Kai Soto, nagpakitang gilas sa open gilas practice at dito pinakita niya ang kanyang galing sa three-point shooting na kung saan wala siyang mentis sa kanyang mga dekada sa tres. Three in a row si Kai Soto at nakakabilib talaga ang kanyang shooting and hopefully under coach Tim Cohn ay ma-utilize na ang kanyang outside shooting, something na kaya niyang gawin pero hindi niya nagagamit during actual games. At kahit ito'y open practice, ay todo explain pa rin si Coach Tim Cohn at sinulit ang bawat minuto trying his best upang mapadali ang ginagawa niyang foundation sa team. Hindi lang para sa Hong Kong at Taiwan Games, kundi foundation na rin para sa kanilang long-term program. At pinakita ng buong Gilas team ang kanilang insane passing and players' movement. Talagang hindi huminto ang bola at pati mga players ay walang stationary. Lahat on the run and looking for their spots instead of looking for their shots. At lahat naghahanap ng papasahan. At ito ang pinakamalaking kaibahan sa team noon na naglaro sa FIBA World Cup under coach Hat Reyes na kung saan sa kanyang sistema ay bihira nating makita ang pasahan at players movement. Pero ngayon ay very clear and crisp ang mga pasahan at kung ang system na ito ni Coach Tim Cohn ay mapaperfect ng buong team, ay siguradong napakahirap tibagin ang present Gilas team. Kung ganito na ang pasahan ng Gilas ngayon na ilang araw pa lang silang nagkakasama, ay how much more kung aabot na sila ng 2 to 3 years at lahat magkakasama pa rin. Ito kasi ang gusto ni Coach Tim Cohn na merong continuity at kung merong continuity sa pamamagitan ng paggamit ng the same 12 players bawat tournament, ay magkakaroon ang team ng chemistry. At kung may chemistry, ay abot kamay na ang success which is to qualify for the Olympics. Kahit ang galing sa isang fast break, ay grabe pa rin ang players and ball movement bago makakita ng best possible shot na open at high percentage shot. Tingnan natin ang fast break play na ito. Instead of looking for the shooters, ay mas nakafocus ang system ni Coach Tim Cohn na ipasok ang bola sa loob to look for the high percentage shot. Talagang nakakahilo ang pasahan and ball movement ng bagong Gilas team at wala man lang ni isang player na nag-dribble sa play na to. Ito na ang sinasabi ni Coach Tim Cohn na marami tayong makikitang pasahan ng bola, even better than what everybody expected. At hindi rin nagpapahuli ang mga fans at kanya-kanyang diskarte upang makapag-autograph at makakuha ng selfie sa mga Gilas superstars. Well ready na ang Gilas sa una nilang pagsubok against Hong Kong na gaganapin sa home court mismo ng Hong Kong. Expect Gilas to play within the system at siguradong magkaroon pa ng malaking adjustment ang bawat player dahil ito pa ang pinakaunang game ng team together. And I expect Justin Brownlee to play the biggest role against Hong Kong while his new teammates are still adjusting to the new system. Pero I also expect Kai Soto to dominate dahil let's face it, siya ang pinakamatangkad at wala ni isang player ng Hong Kong na makakabantay kay Kai Soto one-on-one. -on -one. At kapag dinobol naman nila si Kai Soto, ay dito na magagamit ni Kai Soto ang kanyang passing skill. Pero more than the offense, ay inaabangan ko ang depensa na gagawin ng Gilas versus Hong Kong. Inaabangan ko rin kung papaano i-transform ni Coach Tim Cohn si Kai Soto as a defender. Well, it remains to be seen kung papaano gagamitin ni Coach Tim Cohn si Kai Soto sa defensive end. At ngayong wala pa si na AJ Edo at Chunmar Fajardo, ay siguradong ang center of attraction ay nasa kay Kai Soto at ready naman siya sa challenge na to. Nakafocus lang kasi si Kai Soto ngayon sa gilas at kinalimutan muna niya ang iba pa niyang mga plano to make sure na hindi siya ma-distract.
at sa NBA naman. Damian Lillard, hinirang bilang MVP sa NBA All-Star Game. Is sinubalpal ang West sa All-Stars. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, para sa mga bagong pasok pa lang dito sa Shaded Lane, ay pakisampal naman po si subscribe button at pati na rin si like button ay pahirit na rin. Salamat po. Pinaliyab ng East ang basket sa Gainbridge Fieldhouse sa Indiana Police. Binasag ang all-time record sa NBA All-Star Game ng talunin ang West 211-186 sa 73rd edition ng Mid-Season Showcase. At muli, walang depensa ang magkabilang kupunan. Hinayaan lang ng West na umalagwa ang Est para burahin ang dating record no 186 na nakuha ng West noong 2016. We had fun. Anya ng East Captain, Yanis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks. At ang teammate ni Yanis na si Damian Lillard ang All-Star MVP. At naupo na ito sa fourth quarter matapos nakasungkit ng 39 points. Habang disidido pa rin si Lebron James na maglaro para sa Team USA sa Paris Olympics ngayong July. Pero dipindi yan sa kanyang 39 years old na katawan at sa estado ng Los Angeles Lakers pagdating ng postseason sa NBA. So ibig sabihin, kung walang injury ay handa siyang habulin ang pangatlo niyang Olympic gold medal at naglaro sa Indianapolis si King James. At ito ang kanyang pang 20th na record sa All-Star Game. Sinabi na niyang hindi siya sasagad sa mid-season showcase dahil inaalagaan niya ang kanyang problematic left ankle. At gusto rin ni Lebron James na maglaro sa kanyang 22nd season sa 2024-25 at papantayan na si Vince Carter sa NBA record na may pinakamahabang termino. Kulang na lang ng 132 points sa Lebron James para marating niya ang 40,000 points sa kanyang regular season career. At sa kabila ng mga ulat na balak na sungkitin ng Golden State Warriors sa si LBJ, umaasa siya na matatapos ang kanyang basketball career sa pader ng Los Angeles Lakers. Bago pa man ang All-Star Game sa Indianapolis, ipinahayag ni LBJ na very happy siya sa Los Angeles Lakers. I am a Laker, and I'm happy, and been very happy being a Laker the last six years, and hopefully it stays that way. Yan ang pasingit ni Lebron James.